കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനും രാഹുലിനുമെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി കോഴിക്കോട് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോഴിക്കോട് ബി ജെ പി ഉള്ളിടത്തോളം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എൻ ഡി എയുടെ വിജയ് സങ്കല്പ റാലിയിൽ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അടക്കം മലബാറിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇരുമുന്നണികളുടെയും സംസ്കാരമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവരാണ് ഐസ്ക്രീം കേസിനും സോളാർ കേസിനും പിന്നിലെന്ന് ഓർക്കണം കേരളത്തിൽ ത്രിപുര ആവർത്തിക്കും യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പേരിൽ മാത്രം ഇരുവരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ ഒരേ തരത്തിൽ ഇടതുവരത് മുന്നണികൾ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളെ നിരാശരാക്കി ഇരുമുന്നണികളും ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് പിൻവാതിൽ വികസനമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ശബരിമല വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കുമെന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സ്മൃതി ഇറാനിക്കെതിരെ പരാതി സ്മൃതി ഇറാനി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് യു ഡി എഫിന്റെ പരാതി ഇത്തവണ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ബിരുദപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിരുദധാരിയാണെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതായും ആരോപണം കൊല്ലത്ത് പാരിതോഷിക വിവാദം കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി യു ബാലഗോപാലിന് ചിത്രം പതിച്ച് ടീഷർട്ട് ധരിച്ചവർ വോട്ടർമാർക്ക് പാരിതോഷികം സമ്മാനിച്ചതായാണ് പരാതി സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് യു ഡി എഫ് ഭാരവാഹികൾ ജില്ലാ വരണാധികാരിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ധനമന്ത്രിക്കെതിരെ ചെന്നിത്തല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച തോമസ് ഐസക് അവരെ അപമാനിച്ചെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മത്തിക്കച്ചവടം മാന്യമായ തൊഴിലാണ് മത്തിക്കച്ചവടം പോലെയല്ല മസാല ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ തോമസ് ഐസക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അപമാനിച്ചു ഐസക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട് ഹൈക്കോടതി പാനായി സിമി ക്യാമ്പ് കേസിൽ എൻ എ എൻ എ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിചാരണ കോടതി നടത്തിയ കടത്തിയ അഞ്ച് പ്രതികളെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ഇതോടെ കേസിലെ പതിനാറ് പ്രതികളും കുറ്റവിമുക്തരായി കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന പ്രതികളുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന് തെളിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി ലീഗ് വർഗീയമെന്ന് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള മതമൗലികവാദികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ലീഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ആലപ്പുഴയിൽ മതത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഇടപെടുത്തുന്ന രീതി ലീഗിനുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിഷമമില്ല ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ അത്ര അപകടകരമല്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ചട്ടലംഘനം നടത്തി ഉണ്ണിത്താനും കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനം നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി നടപടി ചട്ടലംഘനം നടന്നെന്ന പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ അരവഞ്ചാലിൽ ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം വർഗീയ ചേരിതിരി ഉണ്ടാക്കിയെന്നായിരുന്നു പരാതി മുഖ്യ വരണാധികാരിക്ക് പരാതി നൽകിയത് എൽ ഡി എഫ് കാസർഗോഡ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ശബരിമല വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഇടതുമുന്നണി പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും പരാതിക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ കൊല്ലത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനെതിരായ ചട്ടലംഘനം പരാതിയിൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു മോദിക്ക് പുരസ്കാരം റഷ്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അർഹനായി ഓർഡർ ഓഫ് സെന്റ് ആൻഡ്രൂ പുരസ്കാരത്തിനാണ് മോദി അർഹനായത് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ സവിശേഷമായ പങ്കാളിത്തവും നയതന്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതിന് റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ രാജ്യാന്തര പുരസ്കാരമാണ് ഇത് ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ വെറുതെ വിട്ടു സോളാർ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെ ആദ്യ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടു വിചാരണ കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി അമ്മ രാജമാളിനെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ഉത്തരവ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റം തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെ വിചാരണ കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ച ബിജു നിലവിലുള്ളത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിചാരണ കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിജു ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്തത് സോളാർ കേസിൽ സരിതായ സ്നായർക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായതിന് പ